十一的娱乐大瓜落地，没成想这次谁也没见上汪峰的光，人家是自己爆了大瓜。汪峰在社交媒体分享称，经历了八年婚姻的我们，决定解除婚姻关系。至于他们的一双儿女，将以亲人的身份共同抚养，陪伴他们成长。结婚八年，诞育了一双儿女的他们，从被质疑到被镀上金童玉女的光环，多次被传离婚。这次虽然双方还没有正面回应，但已经给人以实锤满满的感觉。除非汪峰被盗号了，说起来也挺可悲的。作为预言帝的汪峰，这个人设明明很不稳，但每次都能先声夺人。一开演唱会，娱乐圈准爆大瓜，唯一一次上头条竟然是靠离婚。一位是国际章影视皇后，一位是音乐才子情场浪子，深扒两个人此前的多段情史，似乎离婚早有端倪。你预料到了吗？汪峰和章子怡的情感经历可谓是棋逢对手，旗鼓相当。在事业上顺风顺水，早已走向国际的章子怡，因缘际会下结识了香港富豪霍英东之孙霍启山，也就是霍启刚的弟弟，两个人迅速打得火热。身价百亿、风流倜傥的霍启山和章子怡的确登对，然而和嫂子郭晶晶相比，这距离就不是一星半点了。后来呢？结婚都不敢吧。<笑><笑>呃，真有的话，真有的话就随他去吧。他就一定会后悔你，后悔你。对对对对对对，这个，我我绝对不。章子怡在节目中曾无比肯定的说，汪峰不敢出轨，出轨就不要了。但万万没想到，秀恩爱死得快，度过了七年之痒之后，这段婚姻还是走到了尽头。章子怡始终无法得到霍家人的认可。分手后，她与以色列富豪艾维尼沃爱的是轰轰烈烈，对方比她大十四岁。章子怡无名指上的十二克拉巨钻，据说正是恋人所送的订婚戒指。正当大家都以为国际章终于能嫁入豪门时，这场公开高调的恋情无疾而终。二零一二年，章子怡和央视主播撒贝宁出双入对，后者还前去探班。从名气上看，两个人旗鼓相当，但从财富上来说，显然章子怡更胜一筹。在和撒贝宁冒粉红泡泡的时候，章子怡的风评都好了不少，但他们最终还是分道扬镳。章子怡遇到汪峰后，才算正式步入婚姻殿堂。如果说章子怡的情史容贯中西，非富即贵，那么汪峰的婚史和情史则是一地鸡毛，甚至有些狗血。关键词：嫩模、未婚先孕、不断生女儿，这又是怎么回事呢？汪峰公开的有五段感情，四段婚姻，四个。华不仅处处留情，还处处留种。高晓松的前女友云子是一位非常有才华的乐坛才女，后来呢成了汪峰的女友。汪峰又结识了第一任妻子，电视台主持人齐丹。齐丹当时名气比他大，为了汪峰北漂，但这段婚姻维持了不到一年。两度情伤的云子自杀离世，前男友相互甩锅。至于时间线上的交错，已经无从查证了。二零零四年，汪峰和小自己十六岁的模特葛慧杰结婚，生下女儿小苹果，也就是后来与章子怡和谐共处、被养在父亲身边的大女儿。葛慧杰年轻贪玩，汪峰也不遑多让，感情破碎后上演不思大战，看的人是胆战心惊。第三段领证的婚姻是和素人康作如，康作如自述二人是隐婚，怒斥汪峰不忠，在哺乳期被单方面离婚。但令人感到诧异的是，这位前妻始终称不是夫妻是亲人，他们的女儿也始终有康作如抚养。第四段婚姻就是和章子怡了。演唱会上，她以一曲《我如此爱你》高调示爱，台下一同打麻将，终于被实锤了恋情。婚后，二人生下一子一女，本以为会就此收心，但俊男美女的组合终究没逃得过一地鸡毛。他们或许在感情上还不够成熟，或许那个圈子终究还是外部诱惑太大了。您怎么看呢？